ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എജ് സോൺ ക്രിയേഷൻ ടുഡേ ഐ എം ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് മുമ്പിൽ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം ആ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻ ഡി ടി കോൺസെപ്റ്റ് എൻ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഓണറെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഓണറെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും ബിസിനസ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ബിസിനസ്സിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൻ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡറുടെ ഔട്ട്സൈഡറുടെ ഒരു പരിവേഷം മാത്രമേ എപ്പോഴും ഒരു ഓണർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അയാൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ മാത്രമായിരിക്കും അയാൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ലേണിങ്സ് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ അത് അക്കൗണ്ടിങ് എൻഡിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ടേമാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിന് ഒരുപാട് കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബിസിനസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒരുപാട് കാലം ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ആ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാ ഫിക്സഡ് അസിസ്റ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ വില കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓരോ വർഷവും കണ്ടെത്തുകയും അത് ഓരോ വർഷവും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫിഗർ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓരോ വർഷവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും അക്രൂഡ് ഇൻകംസും ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള തുക ഈ വർഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്രൂഡ് ഇൻകംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഗോയിങ് കൺസേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി ഫോംസ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ബിസിനസ്സിൽ മോണിറ്ററി ഫോംസിലായിരിക്കണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ഫോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവ ബിസിനസ് ഓൺസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു വെഹിക്കിൾസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സ്പേസ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് അതിൽ ബിസിനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷായിട്ട് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെതായിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാഷ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം അത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതേസമയം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ബിസിനസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എഴുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല പ്രൈസ് വാല്യൂ തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ടു വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് 
കമ്പനിയുടെ അസിറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റീസ് എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആസ്തി എത്രയാണ് ലൈബിലിറ്റീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അതേസമയം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സി മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളിലായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് അത് അവസാനം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടോ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര ആസ്തിയുണ്ട് എത്ര ലാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിശ്ചിത പീരീഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് പീരീഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്